ഹലോ എവറി വൺ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ വോട്ടർ മാർക്കൊന്നുമില്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ആപ്പിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ പേഴ്സണലി ഈ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാറ് നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഇൻഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഈ ആപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഗാലറിയിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ട്രിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും നമുക്ക് അത് ഇവിടെ ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റർ ഓൺ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ട്രിം ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ വേറെ ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോയും ഒരു വീഡിയോയും ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഇൻഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് കണ്ടില്ലേ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ ഐക്കോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇൻഷോർട്ട് പ്രോ റിമൂവ് പെർമനൻ്റ്ലി ഫ്രീ റിമൂവ് നമുക്ക് ഫ്രീ റിമൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആഡ് വരുന്നതായിരിക്കും മുകളിൽ കണ്ടില്ലേ ലെവൻ ടെൻ നയൻ അങ്ങനെ ആഡ് ഫുൾ വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഇൻറ്റു മാർക്ക് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു പൈസയും കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് വോട്ടർ മാർക്ക് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻവാസ് ആണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മുകളിൽ റേഷ്യോ കണ്ടില്ലേ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറെ റേഷ്യോസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂട്യൂബ് ടിക് ടോക്ക് അങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ആയി സോ ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് മ്യൂസിക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ട്രാക്ക് എഫക്ട്സ് റെക്കോർഡ് അതിൽ ട്രാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കുറെ മ്യൂസിക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൽ മൈ മ്യൂസിക് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗാലറിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആപ്പിലുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഓരോ മ്യൂസിക്കിന് മുകളിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മ്യൂസിക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ ഒരു പിങ്ക് ബട്ടൺ കണ്ടില്ലേ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട മ്യൂസിക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ മ്യൂസിക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ വരും അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഓഡിയോ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സെലക്ട് ആയി വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി ആ ഓഡിയോൻ്റെ മുകളിൽ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഓഡിയോൻ്റെ വോള്യൂം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം സോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മതിയാവും ഞാൻ യൂഷ്വലി അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാറ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ വോയിസും ഓഡിബിൾ ആയിരിക്കണമല്ലോ ഇനി ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് എഫക്ട്സ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറേ എഫക്ട്സ് വരുന്നതായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ബെല്ലിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക് ആണ് നമുക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എറോപ്ലെയിൻ ക്രാഷിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക് ആണ് നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ബേബിൻ്റെ സൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഏതാണോ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു എഫക്റ്റിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതും നമുക്ക് വോള്യൂം കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് റെക്കോർഡ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് ഞാൻ യൂഷ്വലി എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെക്കോർഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്
വേറെയും കുറേ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ് ഇത് സോ ഈ സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് എവിടെയാണോ വീഡിയോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിക്കർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് മുകളിൽ കാണുന്നില്ലേ ആ ഒരു പിങ്ക് ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ അത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സ്റ്റിക്കർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിക്കറിന് മുകളിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് മുകളിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഈ സ്റ്റിക്കർ ഇപ്പം പോയിന്റിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് സോ ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റിക്കർ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ടുവേർഡ്സ് ആ ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ആണ് എനിക്ക് ഈ സ്റ്റിക്കർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം സോ അതൊന്ന് പിൻഷ് ഇൻ ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീനിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഈ സ്റ്റിക്കർ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടില്ല അവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സോ എനിക്ക് ഈ സ്റ്റിക്കർ ഇവിടെ മുതലാണ് വേണ്ടത് സോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് സോ ആ സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ പൊസിഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് വേറെയും കുറേ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മളുടെ വീഡിയോ അത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വ്ളോഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കുറേ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്താണോ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോൺ സ്റ്റൈല് കളറ് സൈസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കളറ് സോ ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് സോ ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോൺ സ്റ്റൈല് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കുറേ ഫോൺസ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ എഫക്ട്സ് നമുക്ക് ഏത് എഫക്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇന്നൊരു എഫക്റ്റും ഔട്ടിനോ ഒരു എഫക്റ്റും നമുക്ക് വേറെ വേറെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആ എഫക്ട്സിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രിവ്യൂ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും നമുക്കതിൽ ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് റൈറ്റിലുള്ള ടെക് മാർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അതും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഫിൽട്ടർ നമ്മളുടെ വീഡിയോന് ലൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫിൽട്ടർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോൻ്റെ ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ എഫക്ട്സും അവൈലബിൾ ആണ് എൻ്റെ അത് മോസ്റ്റ്ലി സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇൻഡോർ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതായത് കുക്കിംഗ് ആർട്ട് വീഡിയോസ് ഇതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ട്രിം നമ്മളുടെ വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഇവി
ടൈം ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ അവിടെ കാണാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിന്റെ സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ക്രോപ്പ് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ എത്ര ഭാഗം ഡിസ്പ്ലേ ആയി കാണണമോ അത്രയും നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സോ വേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ കാണുന്ന സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് സോ സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഏത് ക്വാളിറ്റിയിലാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ യൂഷ്വലി തൗസൻഡ് എ ടി പിയിലാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാറ് കസ്റ്റമൈസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ സൈസ് വേണ്ടത് അത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ടിങ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും സോ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ലെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും അധിക ടൈം ഒന്നും എടുക്കൂല അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗാലറിയിൽ ഓൾറെഡി സേവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ട്വിറ്റർ അങ്ങനെ കുറെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോണിലുള്ള ആപ്സിൽ ഏത് ആപ്പിലാണോ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് വീഡിയോ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോണിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഡ്രാഫ്റ്റിലാണ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാറ് മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ബാക്ക് സ്പേസ് ആറോ ഇല്ലേ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ഇൻഷോർട്ടിന്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഞാൻ അത് ഡ്രാഫ്റ്റിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഫോണിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്പേസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യും ആവശ്യമില്ലാത്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും വേറൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തപ്പോ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്രാഫ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് സേവ് ചെയ്യാറ് കാരണം എന്റെ വീഡിയോസ് എപ്പോഴും ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ എനിക്ക് ഫുൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാറില്ല സോ ഞാൻ സ്മോൾ പോർഷൻസ് ആയിട്ടാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാറ് സോ ഇനി ഡ്രാഫ്റ്റിലുള്ള വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വീഡിയോ എന്ന ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ലേ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് ആ ന്യൂ ബട്ടന്റെ താഴെ കാണുന്നതൊക്കെ ഡ്രാഫ്റ്റിലുള്ളതാണ് സോ ലെവൻ തേർട്ടി സെവൻ കാണുന്നില്ലേ അതാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ സോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയും അതിന്റെ ഫയൽസും വോയിസ് റെക്കോർഡിങ്സും ഒക്കെ അവിടെ കാണാം സോ ഞാൻ ഫുൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ താങ്ക് യു